どうもこんにちは。平田家具店店長の平田隆です、えー。今回はですね、以前に組み立て家具のタイムアタック動画というのをアップしたんですけれども、それはですね、今、画像に、画像じゃない、動画に映っている、えー、組み立て家具を組み立てた時の映像だったんですね。それをこう、何分で組み上げれるかというのを二人がかりでやって試したと。で、それをギュギュッとですね、20分かかったわけですが、ギュギュッと4分ちょっとぐらいの動画にして、えっ、ー、と、アップしたわけですね。はい。で、その、組み立てた様子というのを、今回は、早送りなしのフルバージョンでお届けしようと。あの、どこに需要があるのかよくわからないんですが、こういうこともしてみようということで、やっております。で、まあ、ただね、だらだら見ていただいてもあの面白くないと思うのではい、はい、こんな風に今始まりましてあの店長がねこうぐちゃぐちゃと喋りながらこの20分間の様子を見ていただこうというわけでございます一応僕らはですねこういう風に仕事でえー、組み立てるわけですね。平田家具店に展示されてる組み立て家具というのは、僕らが組み立てて、そして展示されてるわけなんですけれども、あの、僕らは家具屋さんの子供として、えー、生まれ育ったわけでございまして、子供の頃からですね、えっ、ー、と、こういうふうに組み立て家具というのは作ってきたわけでございます。なので一応まあプロというわけでございまして。それが本気出してどれぐらいで組み立てれるかっていうのが前回のものでございました。あそれでですね、今、これカメラ2台体制でお届けしてるんですけども、今映っているカメラアングルはですね、時々ちょっとピントが店長の設定がミスりまして、時々ピントが合わなかったりするのは大変申し訳ないと。はい。今店長が投げたのは、組み立て家具の説明書なんですが、僕らはですね、組み立て慣れてるので、大体の組み立て家具の説明書は読まなくても作れるんですね。作り慣れてるものは特に、いらないぞ。説明書なんかいらないっていうことで、さっき投げたわけですけれども、あの、もちろんあの、初めて作る組み立て家具というのは、しっかり説明書を読んでから、組み立てているわけでございます。なのでね、あの、一般の方は、なるべくちゃんと説明書を読んでから、しっかりと組んでいただいた方がよろしいと思います。で、僕らは今これ何してるかというと、組み立て家具を先ほど箱から開封して部品を全部出したんですけれども、まずはその細かい部品の下準備、細かいパーツの取り付けがあるんですね。だいたい組み立て家具っていうのは。で、えっ、ー、と、社長がやってるのは、今回組み立てるのが、扉付きの大きなカラーボックスみたいなものなので、ただ扉にですね、鍵がついてるというちょっと変わったタイプなので、まずは鍵を取り付けております。で、店長は何やってるかというと、あの、扉がですね、こうピタッと磁石でくっつくんですけれども、その磁石の受けを本体側に取り付けているよと。で、今、店長はボンドを使ってますけれども、これは結構大事でございまして、今回取り付けた組み立て動画はですね、あの、組み立て動画はじゃない、組み立て家具は、あの、ボンドが付属してなかったんですけれども、だいたいボンドが付いてたりするんですね、組み立て家具って。ただ、付属されてるものっていうのは、そんなに大きくなくて、ボンドの量もそんなにないので、であのやはり別に組み立て家具を組み立てる時には木工用ボンドを用意していただいて、えー、使えるところには使っていくとその方がやっぱり
丈夫に出来上がるわけでございます。なので基本的には使えるところに僕らはボンドを使ってますその方がねこう揺れたりとかなんていう本当にあの強度が全然変わってきちゃうのであのやってるよとなのでボンドは結構準,準備しておいた方が組み立て家具を組み立てるよという方は、まあ、ボンドを買っておいた方がいいですねはいで、なんだ店長はいろいろやってますね。これなかなかですね、組み立て家具を組み立てているところをじっくり見る機会というのはあんまり基本的にはないかなと思うんで、楽しんでいただければと。ああ、今店長はですね、えっ、ー、と、部品にこうシールがついてることがあるんですね。これは番号が書いてあるシールなんですけど、あの説明書にですねこう例えば何番のパーツをここに入れましょうみたいな感じで、えー、番号で、えー、パーツを紹介してあるので組み立て家具というのはこう番号が書かれたシールっていうのは本体にくっついてたりします部品ごとに。なのでそういったものは店長たちは慣れてるので、えー、と組み立てる前に外してしまうんですけれども。慣れてない方だと、組み立てながら、あの、取り付ける直前に外していただいた方が間違いないかな、と思うわけですね。結構ですね、組み立て家具のそのシールというのは、あの、組み上げてしまうと見えない位置になったりもするんですけど、あの、後から外したいと思うと、結構外しにくい場所についちゃったりすることがあるんですね。あこれもシールの。このシールを外すよ。うん。シールのアップなんですけど、これ4番って書いてますけども、これがですね、側面の板についているシールなんですけど、側面についてるってことは、えっ、ー、と、出来上がった時に底になるか、天井側になるかっていうところなんですね。なので、そこになる場合は100歩譲って見えなくなるんでいいんですが、天井に来るとめんどくさいので先に外しちゃうと。まあ、後でも外せるんですが、まあ、この辺お好みですね。僕らは、あの、外しながら先に外してしまう。というのが、毎回そうですね。はい。で、このように僕ら組み立てているわけですけれども、えー、平田家具店ではですね、あのー、カタログなんかで取り寄せた、えー、組み立て家具なんかもお客様に注文を受けたやつですね。そういうのも僕らがこうやって入荷した時に組み立てて、あのー、ちゃんと検品してですねで、それからお客様に納品すると。で実はこれ組み立て料とかって取ってないので、意外と平田家具店で組み立て家具を注文すると、実はちょっとお得だったりするというわけですね。僕ら一応、あの、プロでございまして、あの、プロがビシッと組み立てたものを納品するよと。で、今回あの、4段になってる大きなカラーボックスみたいな、扉付きのカラーボックスみたいなものなんですけれども、えっと、例えばあの、組み立て家具のチェスト、ちっちゃいタンスとかっていうのは一番、まあ、難しいもの。引き出しを組み立てなきゃいけないんですけど、引き出しがついてるものって結構、えっ、ー、と、一般の方だと、なんだろう、強度を出すのが難しかったりとか、最初にですね、僕ら旗金っていう、ちょっと一応専用の工具とかを使って、ギュギュッと締めてボンドで固めてやるので強度が結構変わってくるんですねやっぱり引き出し付きの家具っていうのはあの引き出しはいつもこうバタバタするのでやっぱり先に壊れやすい部分なので引き出しの強度というのは組み立て家具というかタンスとかの寿命に関わってくるところでございますねはいで、今、店長は、えっと、側面の板と
、えー、棚板になる部分を、えー、組み立てております。で、今ネジをですね、仮に入れてる形なんですけれども、あの、最初に、まあ、こんな風に手で仮に入れてもらった方が、やりやすいんじゃないかな。あの、いきなりですね、例えば電,電動ドライバーとかで、えー、棚板をのネジ、あの、側面から入れるネジをバーッと打ってしまってもいいんですが、あの、万が一ですね、ちょこっと穴がずれてたりすると、最悪の場合、棚板の方が割れてしまったりとか、棚には、あの、下穴という、もともと穴があるんですけれども、ちょっと斜めに入ったりすると、あの最悪割れてしまったりというのがあるんで、この辺意外と慎重にやってもらった方がいいかな、と思います。あの、最終的な出来栄えとかに結構影響してくる部分ですので、丁寧にやってもらった方がいいかなと思います。僕らはですね、子供の頃からやってると先ほど言いましたけれども、昔カラーボックスを組み立てた時にですね、お同じことでいきなり変な風に打ち込んでしまって、棚板を割ってしまったということがあるわけですね。そういう失敗を実際してるので、こういう風に結構慎重にやるようになっている。で、今店長は棚板の<笑>えへって笑ってますが、棚板の表裏を間違えて取り付けました。これ、棚板のですね、えっと、天板になる部分と、地板になる部分、一番底になる部分、あ、社長今、下準備が完了しましたね。あの、薄い板が最終的に、最終的にというか、あのバックパネルとして付くんですけども、その溝がですね、えー、とある方とない方とあるんですね底になる板と天井になる部分なのでそれはあの付け塩梅を間違えないように、えー、と説明書を見るかあの板を板の形状をですねよく見ながらやらないとこの辺意外と慣れてないと間違っちゃうかなと慣れてなくても先ほど店長間違ってたので気をつけていただければと。はい、で今社長はボンドは大事だよボンド使おうねということでアピールしておりますうんで今店長が側面の側面のじゃない棚板を取り付けてひっくり返しましたで社長が今ボンドをその今店長の持ってるのが家具の背面の板、薄い板になるんですけれども、えっ、ー、と、そのために、えっ、ー、と、溝があるわけですね。で、そこの部分に適量ボンドを入れてます。まあ、適量っていうのは意外と作り慣れてないとわからないかとは思うんですが、えっ、ー、と、社長は若干入れすぎたので<笑>、入れすぎたわけじゃないか。この時は、変なところにボンドをつけちゃったので、店長が手で拭ったというところですね。はい。で、こんな風に、えー、背面の板が入りまして、うん。で、また、側面の板をやるんですが、そこにもボンドを、溝にボンドを入れてます。二人で協力した方がやっぱり組み立てやすいかな。まあ一人でもできるんですけど、やっぱり一人でやると、まあ単純に倍の時間がかかるのかな。意外とですね、こういうのは、えっ、ー、と、僕ら二人で協力して作ることが多いので、で、今までですね、その時間を計ってやったことっていうのはなかったんですね。仕事でこういうふうに日常的に作ったりするわけですけれども、まあ、基本はやっぱり丁寧に作るというのが基本ですので、時間
をなるべく早く作ろうというよりかは、丁寧に二人で作っていくということが多いですね。はい。で、今店長は、まあ、先ほどと同じく仮にしっかりとこう棚の穴に入るようにネジを入れてます。で、その入れたネジを社長が電動ドライバーで打っているというシーンでございますね。で、一応ですね、まあ僕ら、平田家具店の床は、その土足で歩いてるので、あの、組み立て家具の下に布団を敷いております。傷つかないようにですね。え布団がちょっと汚えぞっていうのはちょっと目をつぶっていただいてですね、これはあの結構運搬したりするとき、配達するときとかに使う布団ですので、ちょっと汚れてたりするわけですね。はい。で、これで今、家具の大枠ができたよ、というところでございます。で、ここまでできると、あ、これは今、カメラのアングルを直しております。これはあの、スマホのですね、店長のスマホを2台、新しい、今使っているものと、1個前に使っているもので、撮影しております。はい、でこの家具はですね、扉はワンタッチ式みたいな感じでカチッと入るタイプで、社長がつけてます。で、店長今何してるかというと、えっと、ネジをですね、最終的に手のドライバーで締めましている。あの最終的にちゃんとこう、きっちり入ってるかっていうのを確認してるの、プラス、あの、もうちょっと入る場合があるので、しっかり最後まで締めてる。ただこれ力いっぱいやたらめったらと締めればいいというものではなくてですね、あの適切な力加減というのがありまして、あのめちゃくちゃ力いっぱいやるとですね、ネジがですね、最悪折れたりとかっていうちょっとレアなこともあるんですね。で、あとは思いっきりねじるとこの棚板の方、木の板の方がちょっとバカになっちゃってですね、あのネジが、あの、ぐるぐるといつまでも回転しちゃうような感じになったりするので、そういうのはやっぱり適切にやっていただければと。で、今店長持ってるのはそのネジ、ネジを隠すための丸いシールでございます。それをつけてます。で、社長は何してるかというと、付属されてる、えっ、ー、と、背面に取り付ける補強パーツですね。それを取り付けてます。あの、どこの動画の一番最初に、えっ、ー、と、お見せしたですね、こう、組み上がったものをぐるぐるっと見てもらったやつの、背面を映したものを見ていただくとわかるんですけれども、ちょこちょこっとプラスチックのパーツがありまして、それを取り付けております。はい。で、基本的にですね、その背面のパーツっていうのは一応、ボンドを入れなかった面に僕らはつけるようにしてます。はい。こういう最終的な仕上げの今、工程なんですけども、これらをやり終わると完成というわけでございます。この最終的な作業っていうのが、意外と時間がかかる作業でございますね。結構慎重にやるので、まあ最終的にやっぱ見た目に関わってくる。側面のシールなんていうのは意外と、まあ、見えなくなったりもするんですけども、やっぱりついてた方がパッと見綺麗なので、まあも僕らね、あのもちろん売り物として作ってるんで、やってますけれども、一般の方だと、うん、まあまあ<笑>、めんどくさいっていうことでつけなくても<笑>いいっちゃいいんですけど、あの、なんだ、側面が見えなくなるように置く場合は、まあ最悪つけなくてもいいんですが、つけないとちょっと見た目に関わるなというわけでございますね。でそろそろ出来上がるかなあもうちょっとですね
。で、僕らは2人がかりでやってますんで、こういうふうに協力して家具を、今社長が斜めにしてくれてますけれども、こういうふうに協力し合いながらやっております。なので、今回これ20分で出来上がってるんですけども、こういう手間を考えると、まあ、やっぱり一人で作ると結構時間かかりますよね。下準備とかも時間がかかるので、やっぱり一人でやっちゃうと、時間かかるかな。はい。で、これをシールを今貼り終わると、はい。出来上がりました。いいで出来上がった後に、今、謎に、あの、一周カメラに見せようってことで回って、あ、これ今、背面につけた補強パーツが見えますね。あの、手帳今触ったちっちゃいのが、さっき社長がつけてたものでございます。で、はい。これで完成ですよ。店長の手についてる時計のストップウォッチで測ってまして、20分、ちょうど20分、20分8秒ぐらい。20分 ?20 分。うん。20分かかった ?20 分かかった。もうちょっと早くできるから<笑>で、ねええ。で、これ僕らですもっと早く作れるかなと思ってたんで、若干不本意だったんですが、とにかくこんな感じでございました。はい。で、ここまでね、あの、だらだらとやってましたが、あの、見ていただきありがとうございます。はい。そんなわけでお付き合いいただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録いただけると店長の励みになります。あの、よろしくお願いします。おすすめ動画もよろしければぜひ。